Hola compañeros de YouTube de nuevo. Bueno, hacía bastante, bastante tiempo desde el último vídeo que subí. Pues bueno, eh, aquí tenéis una serie de, yo creo que serán tres vídeos o cuatro, no lo sé, aprox, de un nuevo avión. Ya le tenía ganas yo a este, a este, a este y entonces lo que voy a, es, es el cena en longitud, ¿vale? Entonces es esta cosita tan tan guapa. Yo tenía, tenía, hacía tiempo que tenía ganas de, de cambiar un poco de, eh, yo vuelo generalmente con el 738, con el Dash, que menos, con el Dash menos, y cuando te, echo de menos la FR, pues me voy a lavar una analógica, ¿no? Pero tenía ganas, tenía ganas de coger un bichito de estos y aprenderlo bien y volar bien y hacer vuelos, pues atravesar el Atlántico eh, con esto, no, no con un 738, BBG o lo que fuera, me da igual, etc. Tenía, tenía, le tenía, y era un proyecto que tenía ahí pendiente, pendiente, y entonces, bueno, ha salido este avión, y yo creo que este avión, que para mí, eh, no soy ningún experto, pero para mí, por el, ya los sistemas de navegación que tiene, el nivel de madurez que tiene, ha habido un, un update hace poco, el nivel de maduración que tiene ya de... De, de cómo se gestiona, del, del sistema eh, del FMS, entre comitas, etcétera, pues muy, muy, para mí está ya un nivel muy, muy, muy digno para, como para volar con él de una forma ya habitual, ¿eh? habitual y haciendo vuelos largos o cortos, me da igual, pero eh, haciéndolos bien, ¿eh? que es lo que a veces adoleces según con qué aviones, pues te quedas un poquitito en la superficie y cuando intentas bajar un poquitito eh, te, que, te das cuenta que aquello no, no, no llega más. Pues bueno, para mí yo este avión es el que es que el que he elegido para mí, pues para este tipo de para este tipo de aviones. Para ponerlo en contexto, esta es una cosita que tiene un techo máximo de 45.000 pies, entonces donde el Crucero normalmente estás entre 380 y 420. Bueno, ya está bien, ¿no? Pasar el 390 ya es, ya parece que estás jugando. Es una tontería, ¿eh? Pero parece ya que estás jugando en otra liga. Tiene una velocidad máxima MAC de 0.84. Eh, y entonces lo normal es 0.84, por descuento que no, no te metes ahí, te quedas en las rayitas rojas, el, para eso es la MMO, ¿no? Pero te quedas en 0.82, bueno, que es una velocidad muy digna, ¿no? Eh, para, para volar, bueno, dignísima. <risa> si hablas de TAS, estás hablando en crucero ya, ¿eh? Eh, estás hablando de estas velocidades. Tiene un rango con cuatro pasajeros de 3.500 millas, por lo tanto, puedes hacer un saltar el charco de una forma, bueno, tampoco irte de, desde Europa hasta la costa oeste, ¿no? Pero desde Europa justito al oeste hasta Estados Unidos, Canadá, justito al este, pues llegas bien, ¿no? Eh, bueno echarle cálculos y ya está. 3.500 millas son estupendas. Es de dos pilotos y 12, hasta 12 pasajeros. Hasta 12 pasajeros. Tiene el, el corazón, su corazón es el Garmin G5000, eh, que lo lleve, es, es potentísimo, es potentísimo. En este avión está simulado mucho, mucho está simulado el Garmin. Hay cosas que no tiene simuladas, pero entre nosotros pues tampoco sé si vale eh, si las echamos de menos. ¿eh? Ya vosotros sois los que lo diréis, luego le vamos a pegar un, un vídeo o vídeo y medio dedicado al Garmin, es una cosita seria, este 5000. Y además, si tenéis como este el Garmin, va en otros aviones, está instalado en otros aviones eh, que están ya simulados, <coughs> pues aunque no sea en este avión, pues le vamos, como vamos a, a profundizar mucho lo máximo en el Garmin 5000, pues eh, os puede servir para su uso en otro avión, ¿no? Y el código, simplemente que lo sepáis, el, el, el código ICAO es C700, donde por ahí lo encontraréis si entras en IBAO como C700, si entras en Simbrief C700, aunque sea longitud, ¿no? Pero que lo sepáis, es el C700. Como yo no tenía claro, tenía un lío con todos los aviones que hay de este tipo, de este, de, de, de Citation en Cessna, pues cogí y me fui a, como no, pues a la web de ellos. Y ya que lo miré, pienso, si hay alguno que está en mi situación, pues aquí tienes. Aquí tienes todos los modelos que hay de Citation, digamos, de mayor a menor. 
quizá el parámetro puede ser el rango, quizá podría ser ese. Eh, tienes la longitud, tienes la latitud, tienes el... Bueno, ya lo vais viendo, ¿no? 3.500, 2.100, 2.000, 1.000, pasajeros, etcétera y tal. Este, el donde está este, también está simulado. Bueno, pero yo quería tener una idea de dónde estaba el, el latitud, el latitud, <risa> latitud, latitud, lo veréis también que está por ahí y bueno, pues es justito un poco por debajo de la longitud, ¿vale? Ya está. Era una situación que yo no tenía clara y os lo enseño por si alguno de vosotros estaba igual que yo. La verdad es que son preciosos, ¿no? Esta es la imagen. ¿eh? Entramos en la, en la cabina y esta es la imagen. Es muy sencilla, o sea, muy sencilla en el buen sentido de la palabra. Es decir, eh, bueno, estas grandes pantallas que tenemos aquí, junto con estas, estas y estas, es el Garmin 5000. Son las componentes visibles del Garmin 5000. Veis que tiene un pedestal muy limpio, muy sencillo. Speed brakes, el tal. Eh, veis mmm, cuatro botoncitos, todos están simulados, todos están, pero son pocos. No, no, no veis. Eh, luego lo veremos con detalle, pero bueno, veréis que es decir es muy sencillito, es muy, en el buen sentido de la palabra, repito, porque muchas de las funciones están recogidas en estas pantallas y bueno, como el Garmin lo vamos a ver luego de una forma exclusiva y, y, y en profundidad, pero simplemente deciros que el Garmin se compone de estas tres pantallas, esta, esta y esta, esta es el PFD típico de toda la vida, como podéis ver, esta es la, que, la pantalla que se llama multifunción y entonces soportando al PFD para decir qué es lo que quiero visualizar y cómo lo quiero visualizar y qué tal tal, tienes esta pantalla de ayuda. Son pantallas táctiles, se llaman GTCs, ¿vale? Táctiles. Para el PFD del copiloto tiene su pantalla táctil y además todo con, con, con iconos que de, por funciones, bueno, es táctil, lo, ¿vale? Y entonces para la pantalla multifunción de aquí en medio tenemos una, son iguales, aunque pueden tra o sea, trabajan de forma no, no sincronizada. Yo puedo estar haciendo aquí una cosa, el copiloto puede estar puede tener aquí otra cosa. Es decir, el, el pil para gestionar esta, el piloto utilizará esta y el copiloto utilizará esta. ¿eh? Y repito, son distintas. ¿eh? Puede, puede uno estar en un estado y otro. Y estas pantallas, a su vez, las PFDs y la multifuncional, pueden estar enteritas, full, o partidas, como en este caso, ¿veis? Yo puedo tener el PFD típico y aquí tengo como un Navigation Display, todo en esta pantalla. Lo puedo tener también aquí en Navigation Display, o, o más grande aún. Estas yo las he hecho que estuvieran... Y entonces están gestionadas por esto. O bien puede ser, que repito, una entera, una entera, o dos, o dos. Y en esta, la multifuncional display, puedo, veis que hay tres pantallas, una, o sea, tres divisiones, perdón, una, dos y tres. La una siempre es fija, en la dos puedo poner lo que quiera y en la tres puedo poner lo que quiera. En este caso hay esto, ¿vale? O sea, mmm, potente a tope, potente a tope, ya lo veréis. Eh, arriba en el, en el overheat panel, pues solo hay luces, solo. Ya está tan sencillito como esto. ¿Por qué? Porque normalmente todo lo que tienes ahí arriba, eh, tanto en el, sobre todo en el Boeing, menos en el Airbus, son todo cosas que tienes que ir tocando. Pues voy a arrancar motores, porque pues cierro no sé qué, tal, pam, pam. Todo esto ya está automatizado en este avión. No es que no esté simulado, ¿eh? repito, no es que no esté simulado, sino que está todo automatizado. ¿Ok? Por lo tanto, no hace falta tantos botones ni tan estar pendiente de... ¿Vale? lo que os comentaba las pantallas, aquí el típico MCP, bueno, el panel de control, el vertical speed, el hidden, el, el curso, el nav, el, etc. Ya lo veremos, ¿vale? El típico. Y aquí botoncitos, pues algunos funcionan, otro, algún otro no, pues para rango, sobre todo rango. Bien, no tiene más, esto es lo típico, ¿no? No, no, no hay que contar más. Eh, esto ya os lo he contado. De alguna forma, me he adelantado, os lo he contado, quería contarlo en este momento. Y en el pedestal, 
pues bueno, ya veis, aquí tienen unos botoncitos, luego lo veremos que es, están simulados, ¿eh? que es para simular la parte hidráulica, para simular la parte eléctrica, para simular la parte del, de, del plider, de neumática, eh, bueno, neumática está aquí, el fuel, etc. Ya está, no tendremos que tocar nada, nada, simplemente veremos un poquitito más la parte eléctrica, porque para arrancar el motor, nada más, o sea, todo lo demás está, está tal como está, está perfecto. Y luego lo que os comentaba antes, veis, aquí no hay pantallas para poner frecuencia de comunicaciones, frecuencias de navegación y el S tal tal, para poner el, el squawk, el responder, nada, ninguna, todo está aquí, se hace desde aquí o desde aquí también. ¿Vale? Aquí arribita, no se ve bien, pero simplemente todo el tema de comunicaciones, todas las sintonizaciones que necesite yo de, de tal, están aquí. O sea, está clarísimo, ¿no? Sencillito, sencillito, sencillito. ¿Qué es lo que pienso, dar en, pienso compartir con vosotros en estos tres vídeos, supongamos, tres o cuatro, no lo sé? Pues bueno, el índice a lo largo de ellos va a ser la documentación, que ahora os comentaré en qué me he basado, como siempre oficial, sistemas, que es lo que vamos a ver ahora este, en este vídeo, sistemas pasaremos un, eh, un poquitito con la parte eléctrica, los otros van a ser simplemente verlos y que veáis qué botones se corresponden con, para, con, con cada uno de ellos, para que no, no tengáis que estar buscando por el pedestal, que ya sepáis a tiro hecho por dónde van, lo que hacen, y veréis que no hace falta tocar ni uno, ¿eh? pero vamos a hacer un repasito muy rápido, entonces hoy nos quedamos aquí, no quiero que sea largo, que no sea pesado y, y ya está, ¿eh? simplemente decir, es, quiero que sea un poco como una presentación de, como decían antes, en sociedad de este, de este, de este tema. Le meteremos caña al Garmin G5000, no sé si lo haré en uno o en dos, es... es eh, es, es potente, ¿eh? es potente y entonces tiene muchas funciones, eh, todo el plan de vuelo, cómo, los, cómo se entra, qué opciones tenemos con un plan de vuelo, bueno, tiene, tiene su miga, ¿no? Y además, antes lo que muchas cosas hacías fuera con botones, en el overheat panel, en el no sé dónde, tal, tal, ahora están integradas en el propio Garmin, o sea, el Garmin no solamente es crear un plan de vuelo, sino que tiene muchas más funciones, entonces es, es mucho más potente, es más extenso y por lo tanto le tenemos que dedicar su tiempecito, ¿vale? Modos de vuelo, como no, ya entramos en lo que tienes que dominar en cualquier avión. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué modos de vuelo tiene? Si tiene VNAV, si tiene el Change, eh, en la particularidad de este VNAV con respecto a otros, el VNAV... <coughs> Disculpad. El VNAV no siempre tiene por qué ser o, o grado de profundidad igual en todos los aviones, etc. Tener muy claro dónde se ponen los, la, la, los anuncios del modo de vuelo. Bien, ahí le, le, también le dedicaremos porque también es fundamental. Pero bueno, no es exhaustivo ni, ni nos va a pasar nada porque es similar a otros aviones. ¿no? Y luego, ¿qué nos queda? Pues ponernos en, a, a, a volar. Entonces lo intentaré dividir en como en tres, uno que es despegue y ascenso, con todas las particularidades del despegue, tanto de, de, poten de motor, de potencia, tal, tal, como los modos de vuelo que utilizas cuando haces el despegue, como los... Mmm, y ascenso, como los perfiles que hay, como... no me sale ahora, según qué perfiles utilice... En, en el ascenso, qué consumos, y etcétera, es decir, llegar a la profundidad de todo. No he puesto crucero porque lo debería haber puesto tal vez, porque en crucero pues, no tiene mucha historia, ¿no? Lo que sí que utilizaré es en este momento o en este momento, pues todos los datos de, de performance en crucero. El crucero puede tener varias velocidades, etcétera, etcétera, qué consumos hay, qué rangos hay, tablas oficiales siempre, ¿eh? Descenso, bonito, ¿no? Aquí como desciendo, vertical speed, open up, bueno, sus quise cosas. Y luego la aproximación, la típica, la ILS, y luego ya hoy en día las típicas, yo ya las pongo como típicas, RNP, ¿no? El ENAF, a mínimo es el ENAF, a mínimo es el EPV, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto será el índice de los N a desarrollar en los N vídeos que vendrán a continuación, ¿vale? 
Documentación. Vale, venga. Garmin G5000. Documentación oficial. He sido incapaz y, y le he dedicado mucho, mucho tiempo de encontrar el Garmin G5000 donde aquí debajo pusiera Citation. Eh, perdón, Longitud. ¿Vale? Sé que están por ahí, sé que si entras a comprar los, los, los compras, pero ¿qué encontré? Encontré estos dos, que aunque pone es para otra citation, da igual, es exactamente igual. ¿no? O sea, son, por descontado que son oficiales, y vamos, os sobra. Tanto nos sobra como que un manual de estos tiene 840 páginas, o, repito, 840 páginas, y el otro tiene 330 o 320, 300, o sea, pedazo manuales que vamos acostumbrados a 200, 300, hay uno ya que se va a 800. Por lo tanto, información hasta, hasta ahogarnos en, en ella, ¿no? Por lo tanto, súper, súper, súper bien para, este, para lo que estamos hablando. Y luego, como os comentaba, eh, de Cessna oficial, Planning Guide. Es decir, en este que tiene este es 30 páginas, pero son todo tablas, 30 o 35, no me acuerdo. Son todo tablas, pues tablas de consumos, de rangos, de niveles de vuelo, de tiempos en alcanzar el, el top of climb, pit -clean, pit -clean, lo típico que, 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 permi que antes os he dicho, y es lo que permite hacer un, un aproximarnos más a la realidad y comprobar si cuando yo lo hago sin brief, cumple con estas tablas, etcétera, 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 es decir, dar vidilla a evitar que sea estos vuelos ya que son aburridillos, ¿no? Cuando ya lo tienes muy por la mano, pues este, este está, este es muy fácil de encontrar en internet, ¿eh? a la primera sale. Estos también, pero aquí, vale. Entonces, ¿qué más he utilizado? En EASA, el datasheet del modelo 700, por eso es C700, tiene algunos datos, algunos parámetros límites, aunque, aunque lo tengo de, de, el otro, de en otra información, pues aquí está muy, muy junta, muy, muy consolidada. ¿eh? Si tienes una duda, te metes ahí. Es muy técnica, pero bueno, yo a veces la utilizo pues, para limitaciones, etc. Este, que diréis que tal, tal, para el G5000, es bueno, este tal, son... 200 páginas o algo así. Es bueno porque, aparte de que tiene, ya lo dice aquí, ¿no? El un suplemento para el G5000, tiene algunos capítulos que son buenos, que te hablan pues del UVNAF, te hablan de... Porque el UVNAF también, lo, lo, lógicamente, también está relacionado con el Garmin, ¿no? Y entonces, está bien, está bien, porque habla de modos de vuelo, ¿vale? Y luego otros, otras partes son un rollazo, eh, son hiper, hiper técnicas, ¿no? De errores, de no sé qué. Pero hay un corazoncito por ahí, un capítulo o dos capítulos, que está bien, ¿vale? Y Microsoft Flight Simulator, para el Cessna Citation 700, ha hecho este manual. Es un manual que tiene 140 páginas o algo así. Y bueno, va eh, muy flojo, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir flojo? Utiliza muchas páginas al hablar de los sistemas, eh, por lo que él, él dice ahí, eh, yo me lo he leído todo por descontrol varias veces, lo que él dice es que los sistemas están muy, muy, muy bien simulados, los que simula están muy bien simulados con fórmulas internas de temperatura, yo qué sé, yo qué sé, un montón. Vale, perfecto, pues entonces yo diría que casi medio menor está hablando de los sistemas, cuando podría haber sido tres páginas diciendo, este es lo que yo voy a hacer. ¿Vale? Estos botones se ven para esto, pim, pim, y todo lo demás está automatizado. Este sería mi, mi resumen, muy resumen. Luego te habla, te habla un poco de, de, de los modos de, de vuelo. Eh, bueno, pues le echáis una ojeadita, pero yo creo que se podrían haber, eh, se podrían haber estirado un poquitito más. ¿eh? Vale, es mi opinión, ¿eh? Por nada más. Y eh, venga, sistemas, muy sencillico, ya lo, luego eh, no todo va a ser aquí, la parte eléctrica nos, me, nos meteremos en, por descontado en la cabina, porque arrancaremos el, el avión, lo arrancaremos despacito, mirando, probando y tal, y otra cosa, luego ya cuando, cuando estemos en normal y arrancamos es medio minuto, 
¿eh? es mi minuto, pero ahora nos, nos recrearemos un poco, ya que vamos a mirar los sistemas, sobre todo el eléctrico, nos recrearemos un poco en ello, ¿no? Venga, sistemas, empieza con el eléctrico porque es el que, el que vamos a utilizar más cada día. El tema eléctrico consta, os acuerdo, estas son las pantallas, esta es la multifuncional, ¿vale? La PFD por aquí, PFD por allá, la, multi, la de en medio. Aquí tenemos los botoncitos que gestionan tal. Y en las pantallas multifuncionales se puede hacer que salga, que, que, que se visualice un esquema de cada uno de los sistemas. Synoptics lo llaman ellos, ¿vale? Y entonces yo ya que, ya que, pues voy a utilizar lo que él representa en cada uno de, de, de los sistemas. Y los botoncitos perdonar que, que le llame así, los botoncitos que afectan a... que controlan el sistema. Perdonad un segundo que quiero ver lo que hay aquí. Vale. Ok, pues está todo muy juntito. Entonces paso a la parte ya un poquitito con detalle. Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene el sistema eléctrico? Simplemente un poquito de cultura, no más. ¿eh? Tienen los, como cualquier sistema eléctrico, tienen los buses, ¿no? Los bases. Los buses son como, como un gran conductor, hilo conductor, al cual se conectan los equipos que generan electricidad, se conectan los motores cuando generan la electricidad a través del equipo que tiene tal, tal, se conectan la APU, se conectan las baterías, se conecta la, la unidad exterior pues todos estos equipos que generan electricidad se conectan a un bus, ¿vale? Y, quien, y por otro lado, quien se conecta a un bus? Se conectan por los equipos que necesitan esta, esta energía, esta corriente. Los que lo sepáis, disculpadme, simplemente es para, para los que acabáis de entrar y a lo mejor este tema... Así, sencillo, es, es una imagen hiper, hiper, hiper sencilla, ¿vale? Entonces, normalmente los buses... Eh, se dividen hay el bus principal y luego se va dividiendo en buses más pequeñitos que van a, a los cuales pues van van conectándose los equipos ciertos equipos que necesitan corriente y lo tienes así un poquito separado y un poquito más controlado en este en este hay un bus que se llama misión este bus misión es ahí donde se conectan las lo, lo que habéis visto y luego este ya da corriente al main al principal al main. Luego al interior, el main es el que va a alimentar a todos los equipos que lo necesitan y el interior es, lo digo al revés, el interior es el que va a, a, a energizar to, todos los equipos de la cabina que lo necesitan y el main es el que va a energizar a todos los equipos fuera de la cabina que lo necesitan. ¿vale? Por eso es el interior y el main. El main es el principal. ¿no? Y entonces veis que los equipos que generan electricidad acaban dando corriente al mission. ¿Vale? El motor izquierdo, el motor derecho, la APU a través de arriba, las baterías, pum pum, arriba, y la Stegner Power, pam pam, arriba. Y entonces este mission también alimenta a los de emergencia. Cuando hay algún problema, el, el bus de los buses de emergencia. Ok, venga, este es el concepto. Y entonces hay una cosa que es el bus tie, tie que es, está en el botoncito, es aquí, este indica, no se toca, que normalmente lo que siempre se tiene es por ser en vuelo, en, cuando estás en vuelo, en donde ya los únicos que te están dando electricidad son los motores, ¿vale? Tú tienes los dos buses separados, siempre los buses separados, para que si hay, un pro, si hay un problema en uno, no te afecte al otro. Y esto es con el Bastai. El Bastai, cuando tú estás volando, esto está suelto, eh, está desconectado. ¿eh? Y tienes la parte izquierda y la parte derecha. En el momento que ocurra un problema en la parte izquierda, por ejemplo, haces un Bastai, de manera que la energía que tienes en el derecho puede pasar al izquierdo, ¿eh? cubre el fallo que estás teniendo en el izquierdo. Muy bien. Entonces, esto os lo comentaba porque lo tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Main, elect, main y elect. Main es este. Tocando este botoncito, abrimos esto, es decir, desde el mission, que 
que es el primero que recibe la corriente, pasarla al principal, tocando esto, lo abrimos o lo cerramos. El EC es desde el Mission pasar a el EC, no veis, a la parte de emergencias, tocando esto, abrimos esto o lo cerramos. Interior, el normal es aquí, ¿vale? Lo mismo, con este abrimos o cerramos desde el Mission a la parte interior, equipos de la cabina. Idem, ¿vale? Idem. Cuando yo arranco en, el, en este avión, cuando arranco en este avión, esto ya está encendido. Esto ya está encendido. Haremos la prueba de quitarlo, ¿eh? Pero esto ya está encendido. Es decir, está encendido de manera que cuando yo dé, por ejemplo, ponga en marcha el motor, esto, si el motor no está en marcha, no hay conexión, ¿no? Cuando pongo en marcha el motor se da y arranca, ¡pam! Esto se cerrará. ¿Vale? Lo tendremos, lo tendremos cerrado, el main. Lo tendremos cerrado, lo mismo con el EC. Se cierra automáticamente porque esto ya está, digamos, en un o en normal, ¿vale? Automatizado. No tengo que hacer nada. Lo haremos, probaremos al revés, ¿eh? De, borrar, de quitarlo a ver, qué, a ver qué nos pasa, por jugar un poco. Lo mismo con estos botones. ¿Qué es lo que es el LGEN y el RGEN? El LGEN y el RGEN son los que te conectan, es que antes estaba, es los que conectan pues, el motor izquierdo o el motor derecho al Mission. Esto. Es esto y esto. Te dicen que los dejes en, veis que aquí tiene OFF y tiene RESET. Te dicen que los dejes en ON. Los dejes en ON. ¿Por qué? Porque ya internamente, de forma automática, sin sobrecarga, sin pam, 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 lo que os he dicho, cuando se active esto, el motor, pam, se cerrará. ¿Ok? Se cerrará y también esto lo tendremos cerrado para que vayan a los principales. ¿Ok? El LGEN y el RGEN. El LGEN y el RGEN. Este lo dejamos al lado. ¿eh? APU. El APU tiene ON, OFF y RESET. ON. Lo dejamos en ON siempre, vigilamos que esté en ON. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tenga la APU, APU, cuando tenga la APU se cerrará esto, que es esto, como está en ON, se cierra, pam, pam, y ya tengo la APU entrando al sistema eléctrico. ¿Ok? Entonces fijaros, y luego el external power. Si yo le doy clic, conectaré el external power a mi sistema eléctrico. Entonces fijaros que cuando yo conecto la APU, la APU, perdón, cuando conecto la APU, ¿por dónde me entra? Por la izquierda. Me alimentaría la parte izquierda, pero yo quiero que con la APU, lógicamente, me o sea, perdón, las baterías me conectan por la parte izquierda y por la parte derecha. Muy bien, ya tengo la simetría. Cuando entro con la APU, la APU me entra por la izquierda pero yo quiero tener cubierta la parte izquierda y la parte derecha. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, cuando entra la APU, el Bastai se cierra. Y veréis que aquí lo pone en naranja, y lo pone en naranja porque su estado en vuelo normal no es closet, es abierto, ¿vale? Es open. Muy bien, se cierra, ¿para qué? Para que la APU dará corriente por aquí y por este caminito da corriente aquí. Exactamente igual cuando tengo el external power. El external power me entra por la izquierda y a través del pastai, pum pum, me da a la izquierda, perdón, a la derecha y me da a la izquierda. ¿Vale? Pues ya tenemos claro, estas son las baterías. Standby power, standby power eh, es el único que tiene test, que es el que hay una batería que es para equipo standby. El standby es el, el relojito, luego lo veremos. Y entonces, si está en on, veremos que el reloj, aquel, el, el stand-by de toda la vida, ¿no? Se enciende. Entonces es el único que si quieres le puedes dar al test, lo pones abajo, se encenderá una luz, esta lucecita verde, que quiere decir que esa batería tiene carga suficiente como para eh, funcionar. ¿eh? Y ya está. Entonces, si queréis así o si, o si queréis... <coughs> Eh, antes de arrancar, miras que esto esté en ON y estará en ON, este estará seguramente en OFF, lo pones en ON y ya te olvidas, si quieres haces el test, es un milisegundo hacerlo, y empiezas ya, colocas, eh, arrancas las, las baterías, arrancaremos las baterías, pum pum, 
si quieres arrancamos el external power, lo pulsaremos, tenemos el external power, hacemos lo que queramos, pam 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 pam, y cuando ya llegue el momento ya conectaremos la APU, arrancaremos la APU y con la APU arrancada arrancaremos los motores, ¿vale? Muy bien. Y aquí hay una cosa rara que es el hydraulic generator, que es esto, que corresponde a este botón que está aquí, como podéis ver a lo de los de las palancas de gases. Entonces, este avión en concreto tiene la posibilidad, no sé en qué caso se necesitará, me imagino el caso de no, no lo pone en el manón, en el caso de que falle alguna cosa, de tener una energía eléctrica adicional. Entonces, la parte hidráulica, hidráulica la desvío, la, luego lo veremos, la desvío, la pongo en una posición, y entonces parte de ese... De ese Hidro, fluido hidráulico mueve un motorcito que me genera corriente entonces se puede meter veis que entra por aquí es como si tuviéramos entre comillas o yo lo pienso así como si tuviéramos una external power cuando estás allá arriba volando y lo haces a través del hidráulico es una cosa que yo nunca nunca había visto no la domino lo que sí, lo que sí conozco es lo que hay que hacer para que esto se ponga en marcha ¿no? pero ahí está muy bien está todo visto aquí esto es lo que os ah, me he adelantado estos los main pues es este bicho el electric es bicho interruptor perdón vale voy a hablar bien los interruptores que ligan todo los L genital es este es este el apu aquí lo tenemos es este las baterías es este y el external power es este, son los switches de conexión, ¿vale? Que lo normal es tenerlo todo en on y este si queremos, pum, lo pongo en on y tiro para adelante, arranco o... Es, vale, bueno. Cuando, lo que os comentaba, cuando estamos volando, cuando estamos ya con los motores puestos, ¿vale? de, no volando, con los motores puestos, ¿Vale? Porque aquí veis, tengo la... ¿Dónde, dónde veo ya que estamos? Esto lo, lo veremos en motores. ¿Dónde veo...? Esta es la pantalla multifuncional, ¿vale? Esta es la pantalla multifuncional. Aquí hay más, o sea, esta, esta de dividida en tres partes, una, dos y tres. Esta siempre está, siempre. Y aquí en la segunda, en la tercera, pues puedo ponerlo más o menos lo que quiera. Y entonces la parte de motor está aquí. Y la parte de APU está aquí. ¿Vale? nos dice cuando está ya activa, pues nos dice pues, lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, este es un caso en que acabo de arrancar los motores, aún no he quitado la APU, pero me da igual, lo que yo quería deciros es que una vez, ¿veis? La APU está con su circuito cerrado, circuito cerrado, todo está cerrado, pam, 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 perfecto, que es como cuando vuelas, ¿no? Si le quitas la APU cuando vuelas estás así. Pero cuando tienes lo, ya arrancados los motores que te están generando electricidad, el bus type, lo veis, está abierto. Está abierto porque quiero aislar un, la izquierda de la derecha, ¿vale? Porque el motor está alimentando el izquierdo y el motor derecho está al mission derecho. Por lo tanto, ya todo está simétrico. Por lo tanto, esto ya abierto. Y con aquel botón, si ocurre algo... Lo hace automático. ¿eh? Cuando quitemos uno, veréis que el basta y se cierra. Y ya está. Bueno, yo creo que ya... Vale, no va, no, le hemos dado caña. Ahora lo que yo quisiera es mm, meterme en el, la cabina. Por lo tanto, si me dejáis... Bueno, pues ya está. Nos vamos a meter en la cabina. Venga, gira. Aquí está el, el bicho guapo. <coughs> ok. Hay librerías librerías, librerías a tutti pleni, cada uno, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Bien, bonito. Entonces ahora ya nos vamos y cuando entramos y está con andar, pues nos encontramos con esto, muy bien. Está oscuras las pantallas, yo no sé por qué tan oscuras todo, pero bueno, tenés, como os he dicho, en el overheat panel, esto no está, no está operativo, y tenemos, pues simplemente son luces, ¿Vale? Luces. Luego, luego veremos las luces, ¿eh? ¿Veis? Tienen clink, clink, clink. ¿Veis? Se pueden utilizar excepto esta. Todas las demás son activas. Tiene un, el hat, 
¿eh? pero no funciona. Por ahora no funciona el hat. Tampoco lo necesitamos mucho. Paréntesis, cuando termine esto, estaba a la mitad, pero lo he cogido esta bien y tenía ganas de hacerlo. Eh, un vídeo sobre el, el hat, ¿vale? Lo tengo a la mitad, pero me han entrado ganas de hacer este primero. Bueno, pues aquí, como os comentaba, tenemos eh, la, la pantalla PFD del piloto con su pantallita que se puede tocar, en la, la GTC, la multifuncional con sus dos pantallitas y la PFD del señor este con su controlador, pantallita controladora. Muy bien, tenemos, fijaros qué sencillito es, ¿eh? qué elegante. Speed brake, pam, flaps, freno de estacionamiento, ya está, ya está, por aquí estos botoncitos, estos botoncitos, estos botoncitos, que no tocaremos nunca, entre comillas, ¿vale? Los anti-IC, ¿no? Los anti-IC que están por ahí, pero vamos, ¿eh? por una forma de, de decirlo, y la parte, como os he dicho, aquí detrás no hay nada, ¿eh? intimidad total, no se puede entrar, y aquí tenemos nuestros, nuestro, nuestros botoncitos para el sistema eléctrico. Entonces vamos a arrancar normal. Lo que pasa es que ahora nos tomaremos mucho tiempo ¿eh? para hablar y probar y jugar un poco y tal. <coughs> Yo lo que hago es, miro que estén en ON, ¿vale? En ON, el LGN y el RGN están en ON, el APUGEN en ON. Y este, lo que os digo, si queréis, se le puede hacer el test, ¿vale? Está verde, perfecto ya está, está en, en ON, ¿no? Y, vale, perfecto. Pues bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues, y la externa Powell disponible. Muy bien. Batería izquierda, batería derecha, y cojo la externa Powell. Entonces ahora, no os preocupéis si no entendéis esto, pero ya os lo explicaré otro día. Nos ponemos ya aquí en el... En la pantalla multifuncional le he puesto el Synoptics de la parte eléctrica. ¿Os acordáis? Esto está fijo. Pam, pam. Entonces, ¿qué tengo ahora? Bueno, ¿y qué me falta? Este es el Standby. El Standby era esto, ¿os acordáis? Pues lo tiro para arribita. Y ya tengo el Standby. Muy bien. ¿Qué es lo que, qué es lo que veo? Lo que veo es que tengo baterías, perfecto, aquí pone en la, en algún, aquí, aquí tienen los datos de la batería, AP1 tengo y la external la tengo. Como tengo la external, el automáticamente que ha hecho, va a closed, cerrado, para que esta externa, aparte de recargar las baterías, me esté dando electricidad a la parte izquierda y la parte derecha. Veis que todo está cerrado. Clink, 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 clink. Muy bien. Solamente para que lo veáis. Entonces, en real, en real, porque lo he visto en un medio de YouTube, esto está no está arrancado. Entonces, ves que él cuando ha hecho esto que he hecho yo, hace pam, 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 y lo coloca tal como estoy, como está ahora. Vamos a ver. Este es el main y el elect. ¿eh? ¿Os acordáis? El ELEC lo quito. ¿Habéis visto? Lo he quitado. ¡Pam! ¡Off! Sí, problemas por descontado. Lo he quitado, ¿veis? Entonces, ¿qué ocurre? Esto, que es la, la externa, está llegando, pero no llega a los main. No llega a los mission y, por lo tanto, los main. Muy bien, va, vamos a dejarlo bien. No lo tenemos y luego esto simplemente para que lo veáis que está este lo acerco es el main lo quito pam aquí por dos contados me, me avisa es decir que estoy haciendo estoy recibiendo corriente hasta los hasta el mission pero el mission lo paso <risa> al importante no al que tiene que recibir y, y exactamente lo tengo igual aquí con el main este veis pum Pum. Me está diciendo que tanto el izquierdo como el derecho, el main bus, están... Pam, pues vamos a hacerlo bien. Venga. Y este, 
no me acuerdo si funcionaba, este no, no tenía, ¿vale? No, pero ya, ya habéis visto un poco lo que estábamos hablando antes, cada botoncito de estos que hace, aquí, y el ELECT, el ELECT es el que sirve para alimentar la parte de la emergencia, ¿no? Bien, ya está. Esto luego arrancaremos, cuando arrancamos los motores, si queréis lo tocamos ahora, no sé si está como el LG, este que toca, el LGEN, pero el LGEN no tengo motor, por lo tanto está abierto, aunque este lo tengo en ON y este lo tengo en ON, pero están abiertos en cuanto esto arranque, al estar en ON, pum, se cerrará esto, pum, se cerrará esto, que es lo interesante, ¿no? Igual con la APU. Muy bien, ya tenemos el externo, hacemos nuestras cositas, lo que queramos, no sé qué, He leído que normalmente, claro, yo no tengo experiencia de ningún tipo ¿eh? en, en, en aviación, pero he leído que lo, este tipo de aviones no, normalmente no tienen, a, no tienen externa, no tienen energía externa, sino que rápidamente ponen la APU. Pero bueno, como aquí la tenemos, pues vamos a hacer todos los pasos, la externa. Ahora nos vamos a ir a la APU. Quiero arrancar la APU. Pues la APU es que es tan sencillito y... Como esto está en ON, cuando lo arranque, clic, se cerrará esto. Bueno, pues me voy aquí. Y la PU es, también he leído que se pone en ON, digamos, y luego aquí. Aquí espero 10 segundos y lo pongo ahí, pero en este, clu, clu, pum, suelta. Me acerco y veis, está arrancando la PU. Fijaros en esto. Pam. ¿Habéis visto? Ya está activa, automáticamente se pone, cierra el circuito, ¿por qué? Porque estaba en ON, ¿lo veis? Y ahora fijaros qué ha hecho el basta ahí. Disculpad si es de detalle, pero es que al menos para jugar un poco con la parte eléctrica, ¿no? Porque ya que está simulado, pues mmm, hagámoslo una vez y nunca más, ¿no? Fijaros qué ha hecho el basta ahí. El basta ahí se ha separado, es decir, ha aislado la izquierda y la derecha. ¿Por qué lo ha hecho? Y ahora está en azul, que es como toca en Open, como lo tengo yo que ver. ¿Por qué? Porque para la derecha tiene la external power. Y para la izquierda tiene la APU. La APU entra por la izquierda, alimenta toda esta parte. La APU entra por la derecha y alimenta toda esta parte. ¿Habéis visto que ahora empieza a oírse el, el sonido del, del viento, del aire acondicionado? Porque la, desde que yo pongo la APU... La APU tiene una parte, las APU tienen una parte eléctrica y una parte neumática, que es la que genera ayudas a arrancar los motores y también eh, el, el aire acondicionado, o sea, presurización también de la cabina, todo esto. Habéis fijado que ha pasado un tiempo desde que se ha puesto NON hasta que ha, oigo el aire. ¿Os dais cuenta? Pues está escrito que han de pasar, no sé si ponían 70, 80 o 90 segundos hasta que la APU estuviera, estuviera dando la parte del blitter del aire, para entendernos, ¿vale?, de personalización. Muy bien, pues ya lo tengo la APU, entonces, ¿qué hago? Pues en este momento voy a quitar la external, ¿vale? ¿Qué pasaré si quito la external? Bien, para aquí. ¿Qué pasaré si quito la external? La estoy quitando. ¿Qué ha pasado el bastai? Pues el bastai se ha cerrado, se ha para porque como solo tiene la por la izquierda, necesito izquierda y derecha, ¿vale? Perfecto, o sea, está simulado estupendamente, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda, esto es una tontería lo que voy a hacer, pero si queréis es lo mismo, la APU, ahora yo cojo, y lo desconecto, y se desconecta, me avisa, toda la historia, ¿veis? Este, lo que hemos dicho, este interruptor era este. Vale, bueno, muy bien. Vale, perfecto, ¿no? Vamos a hacer... Ahora, ¿qué nos toca? Motor, arrancar los motores, ¿no? Bien. ¿Me estoy dejando algo? No. Pues voy aquí. ¿Cómo arranco los motores? Los motores los arrancas en el orden ya que te dé la gana. Aquí no es 2 y 1, pero si... Si queremos seguir con el 2 y 1, bueno, siempre se hace. Primero, aquí, aunque no se vea muy bien, hay una mm, tapa de plástico. Quito la tapa de plástico y, y lo pongo clean y me lo pone ya en run. ¿Vale? 
cierro la tapa de plástico para no cometer un error, pulso esto, se me pone así, entonces me voy aquí al motor, importante, start, perfecto, 32 PSI es lo mínimo que tiene que tener para que empiece a girar, tiene 32 PSI, start, vale. Toda esa historia de cuando arranco, quito, quito en, pongo en off los packs para que el bleeder no se me vaya al aire acondicionado, sino que esté rindiendo, arrancando el motor, todo esto lo hace él solito. Ya lo hace el Airbus, ¿no? Pero bueno, fijaros qué tonto, ¿eh? ya está. Bueno, pues él se me mete ahí. Y como ya está funcionando, habéis visto, automáticamente, como estaba en on como estaba en ON, automáticamente ya se ha cerrado el interruptor. Muy bien. Y como ya tengo ahora en este momento corriente, fijaros, es que es tremendo, como tengo corriente por el APO por la izquierda y el motor por la derecha, pues el TAI abierto. ¿Qué me falta? Pues el motor 1, ¿no? Pues ya está. Quito, palan quito plastiquito, pulso, run, estar. Muy bien la misma historia, start en el 1, 32 P6, perfecto pum, habéis visto cómo se ha, se ha cerrado porque está, ¿vale? Porque lo, por eso es, dicen, de, te, todo se no ni te olvidas. <coughs> Muy bien, ¿qué necesitamos ya? Pues ya está todo. Que tenemos que quitar la APU, ya no nos hace falta. La APU la pongo en OFF y no cierro el, el OFF, no lo pongo aquí en OFF. Ya lo dejo, la he quitado. Se ha desconectado. Muy bien, pues este es el estado normal que tengo que tener cuando ya tengo todo arrancado, todo en azul, yo los dejo en on, el sistema todo cerrado, todo cerrado y ya está, y aquí tenemos el motor, el motor ya lo, eh, como sistema no lo veremos hoy, lo veremos el próximo día porque tiene sus, sus cositas y ya está, y ya está, o sea, no, pues entonces, recapitulando, que haremos ido despacito, lo que tenemos que hacer cada día desde Colandar es simplemente poner este en on, el, el standby en on, o si queréis hacemos el test para que salga lucecita verde, pone en on y esto se encenderá. Bien, ya lo tengo. Y luego ya baterías, clean, clean, se empieza a iniciar todo. Externo, si quiero la, la externa, hago lo, todo lo que tenga que hacer. APU, pum, quito externa, motores, quito APU, quito APU y ya está, y ya estoy así. Ok, así, así de, o sea, lo que tardamos normalmente ni un, un minuto, pues ahora lo hemos hecho con calma porque ya que está simulado, pues también nos tenemos que divertir un poquitito, ¿vale? Bueno, pues vuelvo al, a la presentación. Venga, pues ya hemos visto todo lo que es la parte eléctrica y cómo arrancaremos el próximo día, que lo haremos en milisegundos. Presurización, no tiene más historia. También tiene el Synoptics, se, se, se planta en la en el mismo sitio que hemos visto la parte eléctrica, pues, ¿qué os voy a contar? La presurización del neumático, nada, ¿no? Del blitter, pues cada motor genera lo suyo, genera blitter, y otro generador de blitter, de, de neumático, es la APU. La APU entra por aquí, por la izquierda, aquí tenemos el equivalente al bus eléctrico, pues aquí tienes un, digamos, como un, como un estanque, no es así, ¿eh? que recibe pues todo el, el aire desangrado, el blitter por un lado, hay el izquierdo y el derecho, 
están separados por la, por la válvula esta, tú lo que quieres es que estén separados, como antes hemos hecho en el eléctrico, ¿no? Y, y ya está. Y, y entonces, ¿qué tenemos aquí? Empiezo por el, el, el engine left bleeder. Es esto. Esta es la válvula que, y veis, todas están en azul, no las hemos de tocar para nada. Es la válvula que, que cuando esto, el motor arranque, eh, genere el bleeder, el bleeder lo toma en las secciones de de presión, pam, pam, y con esta válvula dejas que pase pues al, al gran recipiente de receptor de bleeders, ¿no? el izquierdo y el derecho. Muy bien. El eh, left press source left. Cuando este bleeder luego lo tienes que dejar que pase para arriba, que pase para arriba para presurizar y acondicionar la cabina, ¿no? Pues aquí hay una hay una válvula también, aquí hay una válvula que es esta, ¿vale? Esta, que por algunas razones, pues puede ser que lo que sea, ¿eh? te peta, fastidias uno, se fastidia uno, pues la cierras y dejas que todo vaya por aquí, etcétera. Y es esta de aquí, ¿vale? Y luego ya esta de aquí, esta, bueno, perdón, la APU, la APU, lo mismo, la APU, cuando arranca, Aquí tiene una válvula que de forma automática va a permitir que el blitter que ya genere lo vaya metiendo por la parte de la izquierda a estos recipientes de blitter, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Vale? Tienen otro nombre, ¿eh? no, pero para no entrar en... en... Y, y ya está. Entonces con esta válvula dejas, si hubiera algún problema, la utilizas y ya está, ya está, no hay más historia. Y luego el bleed, blight isolate es esta. Normalmente, igual que en la parte eléctrica, tienen que estar aislados, tienen que estar aislados, por lo tanto la válvula estará así, aislada, pero eh, mmm, si ocurriera algo es cuando se abre. También cuando se abre esta válvula, lo que pasa es que nosotros no nos preocupamos para nada. Cuando la APU mmm, entra con el blider, para arrancar los motores, para arrancar los motores yo necesito blider de la APU, que es lo único que tenemos que estar generando. Entonces la APU entra por la izquierda. Entonces yo quiero que la, el bleeder de la, de la APU me coja al motor izquierdo, pero también me lleve el bleeder al motor derecho para arrancar el motor derecho. Entonces esto es lo que en el 738 coges pum y pones un, el, el interruptor en open, etc. Pues esto esta válvula también sirve para, y lo hace de forma automática, cuando la APU pum, pum, se abre, y entonces la APU está dando fuerza, blider para fuerza para arrancar el motor izquierdo, y fuerza, presión, para arrancar el motor derecho. Entonces esta se abre, pero todo esto automáticamente, automáticamente, no he de tocar nada. Y esta otra, para conocer lo que es, el flow, es el bleeder, el aire de sangrado, sale, puede salir de dos sitios dentro de la, de la tapa de, de compresión, en la turbina compresión y luego tienes, bueno, compresión y turbina. En la parte de compresión puede salir de dos sitios. Si el requerimiento es normal, se exige un, un, un caudal normal de, de aire de sangrado, pues sale de la etapa low pero si por cualquier necesidad se necesita más, sea porque esté poniendo anti y sea por lo que sea, pam, 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 porque el líder también presuriza la parte hidráulica, los depósitos de la parte hidráulica también los presuriza, si necesita más por lo que sea, tira y saca también de, de la parte de compresión de, de la parte alta, ahí la parte baja y la parte alta, y entonces este es el flow, entonces es normal, de manera que él automáticamente se necesita más abrirá, digamos, la cogerá, chupará de la, de la parte de compresión alta, ¿vale? Y así lo utilizará, ya está. Resumen, no hay que tocar nada, pero os lo quería enseñar porque ya que está y es, y es tocable, ¿eh? está simulado, y además si leéis el manual de, de Microsoft, está simulado todo a un nivel muy, muy profundo, ¿eh? Muy profundo de temperaturas, caudal, pues, yo qué sé. Lo que pasa es que nosotros, pues es que no necesitamos más. Ya está, pum, 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 pum. ¿eh? Bien, pero que sepáis dónde están los interruptores y cada interruptor, más o menos así por encima, sin entrar en detalle, a qué hace referencia. Y ya está, no necesitamos más, ¿no? Climatización, pues parte del blitter, a través de intercambio de... Pam, 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 entra 
y hará dos cosas, presurizará la cabina, entra aire a presión y luego a través de una válvula de salida pues se va manteniendo la presión de la cabina y dos, la, clima, la temperatura de la cabina. ¿no? Bueno, pues aquí está la historia. Entonces por la parte de temperatura, lo tenéis aquí, la temperatura de la cabina y por la parte de presurización de la cabina, si pasara algo y, y esto lo sabéis de los otros aviones, tú tienes, hay una despresurización de la cabina, pasa algo, es decir, el sistema que presuriza la cabina pasa algo, pues siempre hay la opción, bueno, siempre, siempre hay la opción, otra cosa es que funcione, de que tú la altitud de la cabina, ¿eh? la presurización de la cabina, la pases a manual y la pasas a manual y a través de este interruptor vas abriendo o cerrando la válvula de salida ¿eh? con la que si tienes una despresurización por, por una rotura de la estructura o lo que sea, no hay más historias, ¿no? Pero si lo que falla es, por ejemplo, la válvula, pues tú la puedes manualmente y tal. Y esta es, pues, eh, despresurización de cabina, por la razón que sea. Fuego, humo, lo que sea, boom, despresurizas. Pues ya, te, ya tenemos todo y aquí temperaturas, ¿no? Sin más historia. Pues ya sabemos cuáles son los botoncitos o rotores para tema de la... Y tienes aquí ten grados de grados, pam, pam, bueno de la información. Bien. Antihielo, este sí que lo vamos a utilizar, ¿no? Este sí. Pues los, lo que es el antihielo es estos botoncitos, que luego lo veremos en, en la cabina, y el, sino, el, la gráfica, la imagen. ¿Qué sistema antihielo tiene este señor? Pues esto, ¿qué, ¿qué tienes que tener, qué tienes que calentar si tienes hielo? El motor los motores, la parte interior de la, ¿eh? del motor, de la cel, eh, wind anti-ice, engine anti-ice, la parte de detrás del, del estabilizador, este del estabilizador eh, vertical, eh, los pitot y, y el parabrisas, así de alguna manera, ¿no? Muy bien. Pues entonces él tiene Engine Anti-Ice, Win Anti-Ice, Stab, el estabilizador horizontal, trasero, y los Pitot. Entonces, este lo tiene, pero no está así, o sea, lo puedes apretar o no, pero no, no reacciona, no hace nada, porque él, él lo que hace es todo el tema de, de ice, de frío y tal, tal, lo, lo, lo recoge de lo que hace el Microsoft Flight Simulator, ¿eh? la generación que tiene de, de este entorno. Lo que pasa es que luego, pues si yo me encuentro que tengo hielo, pulsando estos botones, eliminaré el hielo y funcionan, ¿eh? o funcionan en este avión. Excepto este, que este no está simulado, puedes apretar el simulado porque este no es por, este es por un sistema electromecánico. ¿eh? No, es, no es ni por aire caliente ni por electricidad. ¿eh? O sea, el engine anti-ice y el wind anti-ice es por el aire caliente, el blitter. El pitot y mmm, lo diré ahora, el parabrisas, el windshield, el windshield del parabrisas, es eléctrico. Y este, el estabilizador, es, es lo que os he dicho, el, el, una cosa rara, electromecánico. ¿Vale? Entonces, estos están simulados y este lo puedo apretar, pero no está simulado. Muy bien. ¿Qué es lo que haces? Pues el, en el, cuando el engine anti-ice, pues está claro, ¿no? En la parte de blitter, pum, sale el blitter y se mete y al, el, aquí calienta esto y calienta esto. El win anti-ice es la parte delantera del, del win. Veis aquí temperaturas, que veis aquí temperaturas. Cuando entra el, blit, el, entra el blitter, le digo que sí, que clink, clink me dará la presión a la que está llegando el blitter y la temperatura a la que llega el blitter y luego la temperatura que se está poniendo el, el borde de ataque del ala, ¿no? Lo mismo con aquí. Y aquí tenéis las temperaturas y tal del windshield, del, del parabrisas, ¿ok? No hay más historia. Entonces él dice, él dice que no hay que hacer nada, o sea, nosotros sabemos las condiciones de icing, ¿no? Las condiciones de, en que tienes que poner el wind anti y tal es... El, cuando la temperatura exterior es de menor de más 10 grados centígrados, cuando hay humedad, 
nubes, niebla, lluvia, piticlin, piticlin. Y mmm, me parece que era inferior a menos 45 grados, por más de 40, da igual. Estas es son las condiciones antiguas. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que haces? Vas a temperatura, pam, pam, y lo pones. En este, él dice en el manual que hasta que no vea yo el icing aquí escrito, que no me falta que lo ponga. Muy bien. El pitot y el, y el windshield es automático. Es eléctrico, como son eléctricos, además son automáticos. Entonces, el pitot se enciende de forma automática cuando despegas. Si en tierra tienes condiciones de ice, es decir, tienes que poner el anti-ice, en tierra lo pones, lo pones tú. Y al ponerlo te saldrá un mensaje que dice, pito, no sé qué, es decir, que tampoco lo puedes tener ahí puesto un montón de tiempo. ¿eh? Que te acuerdes que lo tienes puesto de forma manual, porque la forma automática es cuando él ya está, empieza, despega el vuelo, ¿vale? Despega. Son matices, pero bueno, ya que estamos y está simulado, vamos a hacerlo bien, ¿no? ¿Qué me dejo aquí? Nada. Engine, win, stop, pitot. Ya está. El combustible no tiene más historia. Simplemente, ¿qué es lo que utilizamos nosotros del combustible? Pues tenemos que ver qué combustible tenemos. Tenemos que ver cuánto estamos gastando. Pulgada, eh, pulgadas libras por hora en cada, por cada motor y ya está y tiene, tiene la, la estructura típica y que tiene el boost pump si tengo que pasar como si de un sitio a otro transfer al L es que pasa del derecho al izquierdo y si pongo R del izquierdo al derecho utilizaré estas válvulas el gravity si lo necesito en algún momento que tengo transferencia por gravedad y luego el fuel receipt pump, que si tengo que hacer la transferencia también le doy al clean, le doy, al, le doy a este botón y estoy ayudando a que no tiene más historia. El era qué botones hay, que no hay que tocar ninguno y lo más importante creo yo que es el combustible. ¿vale? Atención, el combustible lo tenemos que poner utilizando el Weight and Balance del Microsoft Flight Simulator. Ya lo haremos cuando, cuando hagamos el bolo, lo haremos. Es decir, porque no os confundáis que cuando yo estoy con el Garmin hay un sitio en que le digo, le hago un Weight and Balance, le digo qué combustible tiene, y ahí en ese combustible que yo le ponga no es el que él va a tener en sus tanques, sino los que tenga en sus tanques, que es el que está escrito aquí, es el que yo he cargado utilizando el Microsoft Flight Simulator. Ya lo haremos, ¿eh? pero simplemente que lo que tengáis en cuenta. El hidráulico es lo de siempre, es lo de siempre, pues el, el, las bombas hidráulicas están gobernadas o gestionadas por, por un motor, por el otro, independiente, y os he puesto esto aquí, estos son los, los interruptores que no necesitamos para nada, shut off, shut up. Y el PTCU, ¿os acordáis del que yo que lo pongo en Hydraulic Gen? Para, y si lo pongo aquí es cuando estoy generando dentro del el, el sistema hidráulico, está haciendo una función de generarme, de darme electricidad, ¿os acordáis? Pues no tiene más historia, este era el PTCU, ¿ok? Resumiendo, resumiendo, botoncitos que hay y que no vamos a tocar generalmente. Aquí tenemos los que son los eh, hidráulicos, si no recuerdo mal, exacto. Aquí teníamos el, eh, el del fuel, combustible, perdón. Aquí son los de los motores, y aquí los neumáticos, y aquí la APU. Y los eléctricos estaban ahí arribita. Ya está, o sea, este es el esquema de lo que hay en el ahí abajo, en el pedestal. No tiene más, si es que es, es así de sencillito, de todo esto ya has visto lo que tocaremos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Perdonad, ¿eh? que hay algo, no sé si me lo he saltado. Aquí, la exploitation, perdón, ¿eh? la exploitation está aquí, luego lo veremos abajo, pero pensaba, digo, a ver si me lo he dejado, que está al lado del gear up. Venga, pasas, pasas, vale, está ahí arribita. 
Y el último creo que es el de luces, ahora luego entraremos en la cabina, pero creo que es el de luces el último. De luces es curiosísimo. Primero, podemos dividirlo en luces internas en la cabina y luces externas, ¿vale? Pues para luces internas en la cabina tenemos en el overheat panel, tenemos esta, esta, panel, flood, el, el de la luz de fondo, el aux no funciona. ¿Vale? El, emerging, el emerging light, ¿vale? Hemos quedado que en el panel de arriba, en el overhead panel, solo, solo habían luces. Pues bueno, lo que, de estas luces, lo que corresponde a luces internas en cabina, tenemos estas arribita, este, repito, no funciona, y luego abajo, pues para el PCD, para el de mapa y para la multifuncional. Luego lo veremos, y ya está. Con estos gobiernos... En la parte del piloto tienes estos dos, en la parte del copiloto estos dos, y esta en la parte de la, de la multifuncional. Tienen dos, dos volúmenes, ¿vale? Interior y exterior, y ya está. Exterior, es curiosísimo. Vamos a ver. Exterior, las típicas, la, naviga, la navigation y la beacon, las pongo en el en la pantalla táctil la pongo en la pantalla táctil con el Garmin le digo que navigation on y ahora veremos beacon normal esto quiere decir que de forma automática no me de preocupar cuando yo arranque el Garmin automático en el fondo cuando estoy dando energía al avión automáticamente las navigation se van a poner en on verde, rojo, blanco ¿Vale? Beacon normal. Automáticamente, cuando yo dé el, el, en el botón, levante aquel, la, la caperucita, la, aquello blanquito de plástico, pum, y le dé, patapam, es el beacon se encenderá. Que es lo que hacemos, ¿no? Voy a arrancar los motores, pongo la beacon. Bueno, pues me olvido, me olvido porque están, si quiero, ¿no? Están en automático. Y luego entonces hay uno que es pulso, luego lo veremos, pero que dice que auto, de forma automática si tengo un anuncio, un, un aviso de TICAS, de, ta, de TA o RA, ¿vale? Que automáticamente se pone en pulso, pum, 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 para identificar, para, para que te vean mejor ¿eh? en el aire, para que te vean mejor, clac, 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 el automáticamente, si recibe esto, genial, ¿no? Vale. Y luego vienen las otras. Las otras las hacemos con el overheat panel. De forma sencilla, eh, seat belts, pack safety. Seat belts, tengo claro qué es, pack safety, no sé lo que es, no sé lo que es, lo tengo que mirar. He buscado un poquitito y no, lo, no, no sé qué quería decir. Hombre, me lo imagino, pero las cosas han de ser correctas, no, no lo que yo imaginé. Entonces, Tail Flute es el de, el de la cola, el logotipo, el logo, ¿vale? No tiene más historia. Anti-collision. Eh, wind Inspection, que también en todos los aviones lo tienen. Si quiero ver las alas, el borde de ataque de las alas, si tienen hielo o lo que sea, pues pongo estas que me apuntan a las alas, ¿vale? Muy bien. Y estas, aquí es un poquito... Landing, pues las, ya está claro, ¿no? No hay que hablar de ellas. Taxi, tampoco hay que hablar de ellas. Y aquí tiene recog y pulse. Estas son tal que las landing, cuando no están puestas, tienen, pueden tener una función de que te, re, que te reconozcan, es decir, ahí se enciende otra luz que te reconocen, tenue, pero para que te reconozcan, o pulso, pam, pam, Hacer pulsos, ya lo veremos luego. Bueno, lo probáis vosotros, da igual, es una tontería. Y hace pulsos de, de luz blanca, destellos de luz blanca, pum, pum, súper, su, súper. Entonces, estos dos, lógicamente, como están hechos con la, con, con físicamente con las que son las landing, pues no pueden estar al mismo tiempo, ¿no? Es decir, si tienen, que nos volváis locos, si tenéis puestas las landing, estas dos nunca os van a funcionar, aparte que no dejan que se pongan, ¿no? Entonces tú puedes tener la taxi, puedes tener esta, esta, ¿vale? Ahora que pones las landing, estas ya no las puedes utilizar. Muy bien, pues está el pulso ¿eh? del flash, es esta de aquí, que 
está en concreto, si Tara se encenderá, pero tú en tierra la puedes poner y ya está. Pues esto es todo lo que hay en las luces, es, decir, es lo que ya conocemos siempre, más estas dos de aquí, que tienen una función pues de, de que te vean. ¿Ok? Y ya está. Y ya está. Ahora vamos, si me permitís, vamos a la cabina. Vale, bueno, pues lo que os he comentado, siguiendo... Esto no os preocupéis que ya lo veremos cómo se saca, pero bueno. <coughs> parte hidráulica, pues la parte hidráulica, la imagen del, del fuel, el anti ais el sistema neumático, también los controles de vuelo, que esto lo utilizaremos cuando cuando tengas el, antes del taxi comprobar los controles de vuelo, pues ahí lo tenemos tal tal. Y una de las cosas que también, ya que estamos en esta pantallita, ya que estamos es en Preflight, te salen aquí todo lo, 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 que, lo que está hecho, lo que está pendiente, lógicamente cuando estoy en taxi y tal, pero le echas una ojeada y si no, él te avisará de que no puedes hacer take off hasta que no tengas todo esto hecho. Y el summary pues lo tienes, sistema eléctrico, hidráulico, brakes, eh, sistema, el breeder para entendernos, luces <coughs> y tal, ¿vale? Luego esto ya veremos como, como el estabilizador, como lo pongo en verde, no es el momento, ¿vale? Entonces, ¿qué botoncitos hemos dicho que está, teníamos que tocar? Aquí arriba ya los vemos, ¿vale? Os ponéis en noche para no perder el tiempo ponéis en noche y jugáis un poco con ellos para ver qué es lo que qué es lo que hacen eh, luces ¿lo veis están aquí las luces de este señor y la de ese señor anti ice engine wind stop entonces él dice que me he olvidado antes eh, él te sacará aquí el mensaje de eh, anti-ice, lo saca aquí, aquí lo sacará anti-ice. Y entonces lo que has de hacer es, pulsas todos, eh, te saca anti-ice en amarillo. Y si tienes todos puestos, bueno, todos estos, ¿no? El, esto ya es automático, entonces esto se pone en, mm, cambia y dice todos en anti-ice, es decir, tranquilo, ya estás bien, ¿vale? O sea, ese, ese sería el... y eso en blanco, este sería el objetivo, ¿no? O sea, que cuando él salga... Otra cosa es que nos da por nuestra cuenta queremos ponerlos cuando creamos conveniente, ¿no? Vale. Lo que os he dicho, hidráulicos, fuel, transfer, toda la historia, motor, ya lo hemos visto, arrancar, bajas, no bajas, presurización, la parte de temperatura y, y presurización de la cabina y del, del sistema del liter la APU y ya está yo creo que ya, ya hemos visto todo no ya hemos visto todo de lo que hemos hablado exacto exacto muy bien señores, pues eh, ya está ya está eh, este ha sido muy muy básico, era un poco, ya os digo, lo que vamos a trabajar, pero que tardaremos medio minuto, es en arrancar con la parte eléctrica, pero yo creo que era interesante, ya que está simulado, pues echarle una ojeadita, ya que esos botones, pues saber lo que hacen, y bueno, echarle una vez no pasa nada, ¿no? Y ya está, entonces, ¿qué es lo que haremos la, la segunda? Pues los iremos siguiendo el índice, tengo, tengo mucha ilusión con este avión, Simple, la, os la quiero transmitir, a ver si, si, si lo que los vídeos los subo bien y, y os engancho, ¿eh? y os engancháis porque creo que vale la pena. Muy bien, pues como siempre, espero que os guste y, y ya está, hasta luego, chao.